ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பிரியங்கா சேம்பா ஸோ நம்ம சேனலில் வந்துட்டு டிஆர்பி எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபார் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது ரிலேட்டட் டு பிஜி டிஆர்பி அண்ட் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி இஃப் யூ ஆன்ட் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலில் இருக்கிற வீடியோஸ் அண்ட் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ நம்ம யூஜி டிஆர்பியில் ஃபஸ்ட் யூனிட் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஏஜ் ஆஃப் சார்சர் வரைக்கும் லாஸ்ட் வீடியோஸில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரம் சார்சர் டு டாட்டல்ஸ் மிஸ்லினி இந்த சாப்டர் தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரம் சார்சர் டு டாட்டல்ஸ் மிஸ்லினி ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி ஸோ ஃபார் ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் லிட்ரேச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வித் சார்சர் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் மேட் அ பிரில்லியன்ட் பிகினிங் பட் இட் வாஸ் ஓன்லி அ பிகினிங் அண்ட் ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெத் வி என்டர் அப் ஆன் அ லாங் பேரன் பீரியட் இன் இட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் சார்சர் வந்துட்டு ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே வந்துட்டு லிட்ரேச்சர் அப்படின்னாலே இங்கிலாந்துக்கு கூட லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் லேட்டினை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ சார்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு இங்கிலீஷ்க்கு இங்கிலாந்துக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிட்ரேச்சர் ஃபார்ம் ஆனதே வந்துட்டு ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் சாசர்னால தான் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் அ பிரில்லியன்ட் பிகினிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வித் சாசர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெத் என்னாச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே வந்துட்டு முடிஞ்சு போச்சு நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோஸ்லேயே பார்த்த மாதிரி ஏஜ் ஆஃப் சாசரில் கூட சாசர் மட்டும்தான் ஒரு ப்ரிடாமினன்ட் ரைட்டராக இருந்திருக்காரு மற்ற சின்ன சின்ன ரைட்டர்ஸ் இருந்தாங்களே தவிர சாசர் அளவுக்கு யாருமே வந்துட்டு அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இல்லை அந்தளவுக்கு ஒர்க்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸும் பண்ணல ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெத் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஃபேக்யூம் கிரியேட் ஆகுது யாருமே வந்துட்டு இந்த சாசரோட பிளேஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி வந்துட்டு ஒரு பேரன் பீரியடாக தான் இருக்குது இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் த அன்ப்ரொடக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி வி ஹாவ் ஆஃப் கோர்ஸ் டு ரிமெம்பர் தட் த கேன் நெவர் இன் எனி சர்கம்ஸ்டான்சஸ் பி கிரேட் புக்ஸ் அன்லெஸ் மென் ஆர் பார்ன் ஹூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ரைட்டிங் தம் அண்ட் தேட் த டர்த் ஆஃப் லேக் ஆஃப் கிரேட் புக்ஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அண்ட் மோர் ஆஃப்டர் சாசர் மே தேஃபோ சிம்பிளி பி த ரிசல்ட் ஆஃப் அ லேக் ஆஃப் லிட்ரரி டேலண்ட் ஸோ இவங்க என்ன ரீசன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சாசருக்கு அப்புறமா அந்தளவுக்கு ஒரு டேலண்டடான ஒர்க்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரியான எந்த பீப்புளுமே பிறக்கவே இல்லை ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு கிரேட் புக்ஸ் கூட இல்லை இந்த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் அப்படின்றாங்க ஸோ கிரேட் மென்னும் இல்லை கிரேட் புக்ஸுமே இல்லை இந்த பீரியடில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் பேரன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் பெஹாப்ஸ் நோட் வர்த்தி தேட் த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி வாஸ் நாட் இன் இங்கிலாந்து அண்ட் ஏஜ் ஆஃப் கிரேட் மென் இன் எனி ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி நாட் ஓன்லி இன் லிட்ரேச்சர் எந்த ஃபீல்டுலேயுமே வந்துட்டு ஒரு கிரேட் மென் இல்லவே இல்லை எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸுமே இல்லை அந்த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் வி மஸ்ட் ஆல்சோ ரெக்கக்னைஸ் தட் ஈவன் மென் டேலண்ட் எக்ஸிஸ்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்ட் இந்த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி கண்டிஷன்ஸ் வேர் த ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபேவரபிள் ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு நம்ம நம்ம மைண்டில் நினைக்கிற ஒரு தாட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இல்லை ஒரு ரிஃபார்மிங்காக பண்ணணும் அப்படின்னாலே அதுக்கு முதல்ல நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் இருக்கணும் நம்மளை சுற்றி ஸோ அப்போ தான் நம்மளோட தாட்ஸோ கூட த்ரூ புக்ஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு ரிஃபார்ம் மூலமாகவும் வந்துட்டு பீப்புள் வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் பட் ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேவரபிளான சுச்சுவேஷனே இல்லை ஸோ அதனால தான் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்துட்டு இல்லை கிரேட் ஆக்டிவிட்டீஸுமே இல்லை இந்த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் அப்படின்றாங்க லிட்டில் அஃபெக்டட் பை த லேபர்ஸ் ஆஃப் வைக் லிஃப்ட் ரிலீஜியன் கண்டினியூ டு டிஜென்ரேட் அண்ட் பர்சிக்யூஷன் வாஸ் எம்ப்ளாய் டு ஸ்டாம்ப் அவுட் ஆல் எஃபர்ட்ஸ் டுவர்ட் ரிஃபார்ம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் வைக் லிஃப்ட் தான் வந்துட்டு இந்த ரெஃபர்மேஷனை ஃபஸ்ட்டு வந்து கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் அவர் மார்னிங் ஸ்டார் ஆஃப் ரெஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வைக் லிஃபோட ஹார்ட் ஒர்க்கு அவரோட எஃபர்ட் எதுவுமே
ஸோ அது யாருக்கு இடையில நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஹவுசஸ் ஆஃப் யார்க் அண்ட் லங்காஸ்டர் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு இந்த ரெண்டு கிளான்ஸுமே வந்துட்டு ஒரே குரூப் தான் ஒரே டைனாஸ்டி தான் பட் அவங்க ரெண்டு பேருமே பிரிஞ்சு யார் வந்து இங்கிலாண்டை வந்துட்டு ரூல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் பவர் வந்துட்டு நிறைய நடந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் நிறைய சிவில் வார்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த சீரீஸ் ஆஃப் சிவில் வார்ஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு வார்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டி வரைக்கும் நடந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்டில் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா வாஸ் ஆஃப் ரோசஸில் செயிண்ட் ஆல்பன்ஸில் மே டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த பேட்டில் வந்துட்டு யார் வின் பண்ணுறா அப்படின்னா இந்த யாகேஷ் கிளான் தான் வந்துட்டு வின் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ என்னதான் இவங்க ரூலுக்கு த்ரோனுக்கு வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு திருப்பி 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 இந்த ஸ்ட்ரகிள் இந்த சிவில் வார்ன்றது நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஆகுது இந்த எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட்டி இயரில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டியூடர் டைனாஸ்டி வராங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா குயின் அலிசபெத் வரைக்குமே இந்த டியூடர் டைனாஸ்டி தான் ஸோ ஹென்ரி டியூடர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்துட்டு ரிச்சர்ட் த தேர்ட் வந்து அப்போ ரூல் பண்ணிட்டுருக்காரு அந்த யார்க் கிளானை சேர்ந்த ஒருத்தர் ரிச்சர்ட் த தேர்ட் அவர் வந்துட்டு ரூல் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ அவர் வந்துட்டு பேட்டில் ஆஃப் பாஸ்வர்த் ஃபீல்ட் அப்படின்ற ஒரு பேட்டில் வந்துட்டு ஹென்ரி டியூடர் ரிச்சர்ட் த தேர்டை வந்துட்டு டிஃபீட் பண்ணிடுறாரு டிஃபீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ ஹென்ரி டியூடர் வந்துட்டு த்ரோனுக்கு வராரு ஸோ இப்படி தான் இந்த டியூடர் டைனாஸ்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இவர் வந்துட்டு த்ரோனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஹென்ரி த செவன்த் ஆகிறாரு எப்போ இவர் வந்துட்டு இவரோட ரூலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபோர்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அண்டில் சிக்ஸ்டீன் ஆர் த்ரீ வரைக்குமே டியூடர் டைனாஸ்டி தான் ஸோ ஹென்ரி த செவன்க்கு அப்புறம் ஹென்ரி த எயிட் வராரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மேரி வராங்க அதுக்கப்புறம் குயின் எலிசபெத் வராங்க ஸோ அது வரைக்குமே டியூடர் டைனாஸ்டி தான் அந்த டைனாஸ்டிக்கு அப்புறமா டியூட் டைனாஸ்டி வராங்க ஸோ நமக்கு தேவை இந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் பற்றி தான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த வாட்ஸ் ஆஃப் ரோசஸோட அவுட் கம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா டூட டைனாஸ்டி வர்றாங்க ஃபைனலா ஸோ இதுதான் எண்ட் ஆஃப் த வாட்ஸ் ஆஃப் ரோசஸ்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இன் தீஸ் வாட்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ் மெனி ஆஃப் த கிரேட் நோபிள்ஸ் வேர் கில்ட் அண்ட் த ஓல்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஃபியூடலிசம் சிவியர்லி ஷேக்கன் அட் இட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வாட்ஸ் ஆஃப் ரோசஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய நோபிள்ஸ் கிங்ஸ் அண்ட் நோபிள்ஸ் வந்துட்டு இந்த பேட்டில் ஃபீல்டில் வந்துட்டு இறந்து போகிறாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வரனால ஃபியூடலிசம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷேக் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் வந்துட்டு இந்த வாட்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஃபியூடலிசமை வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ ஃபியூடலிசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு டிஸ்ட்ரக்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது த லோ ஸ்டேட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் ஆல்சோ டு பி எம்ஃபசைஸ்ட் எஜுகேஷனும் கூட ரொம்ப லோ குவாலிட்டிக்கு போக ஆரம்பிக்குது சச் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி ஐ ஸ்டில் வாஸ் டு பி ஃபவுண்ட் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் வாஸ் வேஸ்டட் இன் என்லஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்லெஸ் கான்ட்ரவர்சிஸ் ஓ த ட்ரை அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மிடிவல் ஃபிலாசபி ஸோ எஜுகேஷன் ஏன் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு லோ குவாலிட்டிக்கு போகுது அப்படின்னா ஸோ எஜுகேஷன் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு மென்டல் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியுமே வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டியில் என்ன பண்ணுறாங்க பீப்புள் எல்லாமே ஸ்காலர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தேவையில்லாத இந்த பொலிட்டிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் அண்ட் மிடிவல் ஃபிலாசபி இது எல்லாத்தையும் பற்றி தேவையில்லாத விஷயங்களை பற்றி பேசி தான் வந்துட்டு அவங்களோட டைம் அண்ட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்றாங்க வைல் அவுட் சைட் தீஸ் சென்டர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் எஸ்பெஷலி அவங்க இந்த ஃபாஸ்ட் ரைசிங் மிடில் கிளாஸஸ் அ மெர்சினரி அண்ட் சாடிட் ஸ்பிரிட் ப்ரிவைல்ட் விச் வாஸ் ஹாஸ்டைல் டு த இன்டலெக்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஸோ யூனிவர்சிட்டிஸில் சென்ட்ரல் சென்டர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்கில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் ஸ்காலர்ஸ்லாம் வந்துட்டு தேவையில்லாத ட்ரை சப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவுட் சைட் தி சென்டர்ஸ் அதாவது சொசைட்டியில் யூனிவர்சிட்டி இல்லாமல் சொசைட்டியில் எப்படி இருக்குது சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா நிறையா மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வந்துட்டு ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் அந்த ஃபியூடலிசம் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரக்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் மிடில் கிளாஸஸ் வந்துட்டு நிறைய அதிகமாக ஆரம்பிக்கிறாங்க பீப்புள் எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப மணி மைண்டடாக இருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் கெயின் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க அதே மாதிரி நிறையா இம்மாரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லலாம் வந்துட்டு பீப்புள் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இதனால் வந்துட்டு ஒரு கிரேட் மென்டல் ஆக்டிவிட்டியே இல்லை அந்த சுச்சுவே
தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது தான் ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் அந்த சோஷியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இப்படி தான் இருந்திருக்கு ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு ஒரு பேரன் பீரியடாக இருக்குது லிட்ரேச்சர் அண்ட் அதர் ஃபீல்ட்ஸில் அப்படின்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு போயிட்ரி ஆஃப் த ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி ஸோ போயிட்ரி எப்படி இருந்தது ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் The poor quality and general lifelessness of 15th century verse is at once suggested by the fact that the greater part of it is imitative. So, 15th century is the same thing. So, already in the past, the general life is very poor. People are very scholars, even dry subjects. It is very poor quality in the 15th century. How do you think about the 15th century poetry? It is very imitative. Nearly all the poets try to walk in Charles' footsteps. and the little of his genius labored to reproduce his matter and style so ellarume enna pannanga most of the people enna pannanga appadina chaser adha vandu follow panna aarambichanga avaroda matter and style subject matter and style adha appadiye follow pannitirundanga imitate pannitirundanga here and there real sympathy of mind and a touch of genuine power gave birth to bach having a distinct merit of its own as in the beautiful the flower and the leaf a poem long ascribed to chaser himself but now referred to some anonymous writer of his ஸ்கூல் என்னதான் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக இமிடேட்டிவாக இருந்தாலும் ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி போயிடுச்சு அங்கங்கே வந்துட்டு ஒரிஜினல் போயிட்ரியுமே இருந்திருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக தான் இந்த ஃப்ளவர் அண்ட் த லீஃப் ஸோ இந்த ஃப்ளவர் அண்ட் த லீஃப் இந்த போயமே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சார்ஜரோட போயம் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க ஃபார் அ லாங் பீரியட் அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு இது வேற ஒரு ரைட்டர் எழுதுனது ஒரு அனானிமஸ் ரைட்டரோட வாக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்துட்டு மிடில் இங்கிலீஷ் அலிகாரிக்கல் போயம் ஸோ இதில் மொத்தம் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்குது ரைம் ராயலில் தான் இருக்குது ஸோ சார்ஜரை ஃபாலோ பண்ணிதான் <laughs> ஸோ என்னதான் அந்த டைமில் நிறைய இமிடேட்டிவாக தான் இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சில பொயட்ரி வந்துட்டு ஒரு பர்மனண்ட் வேல்யூ இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒர்க்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஃப் தீஸ் சார்ஜரியன்ஸ் ஹூ ஆர் நியூமரஸ் த பெஸ்ட் நோன் ஆர் தாமஸ் ஆக்லீவ் ஆர் ஹாக்லீவ் அண்ட் ஜான் லிட்கேட் போத் ஆஃப் ஹூம் வி ஆர் வெரி வாலுமினஸ் மாதிரி சார்ஜரை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள நம்ம சார்ஜரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு டூ இம்பார்ட்டண்ட் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றாங்க அவங்க யார் யார் அப்படின்னா தாமஸ் ஆக்லேவ் ஆர் ஹாக்லேவ் தேர்ட்டீன் செவன்டி டூ ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அண்ட் ஜான் லிட்கே தேர்ட்டீன் செவன்டி டூ ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருந்திருக்காரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட போயம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப வால்யூம்னஸாக இருந்திருக்கு ரொம்ப பெரிய லாங் போயமாக தான் வந்துட்டு இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே ஹாக்லிவ் ரோட் அ லாங் போயம் கால் த கவர்னேல் ஆஃப் பிரின்சஸ் இன் சாசஸ் செவன் லைன் ஸ்டான்ஸா ரைமிங் ஏபி ஏபி பிசிசி அண்ட் இந்த ப்ரொலாக் இன் விச் ஹீ டெல்ஸ் அஸ் மச் அபவுட் ஹிம்சல் டிஸ்கிரைபிங் ஹிஸ் கிரீஃப் ஆன் சாசஸ் டெத் அண்ட் சிங்ஸ் இஸ் மாஸ்டர்ஸ் பிரைசஸ் ஹாக்லேவோட ஒரு வாக்கு த கவர்னல் பிரின்சஸ் இது எப்போ எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் லெவன் டூ ஃபோர்டீன் டுவெல்ல எழுதியிருக்காங்க இந்த வாக்கு இந்த ஒர்க்கில் வந்து சார்ஜரை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சார்ஜரோட செவன் லைன் ஸ்டான்ஸ் அந்த ஃபார்ம் தான் வந்துட்டு இவரும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு ஸோ பிகாஸ் இவருமே வந்துட்டு ஒரு சார்ஜரியன் தான் இல்லையா ஸோ அதனால சார்ஜரை தான் இவரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ட் ப்ரொலாக்ல இவர் என்ன பேசியிருக்காரு அப்படின்னா சார்ஜர் பத்தி அவரோட டெத்தை பத்தி ஸோ அவரோட டேலண்ட் இதை பத்தி தான் வந்துட்டு ப்ரொலாக்ல பேசியிருக்காரு ஹாக்லிப் அமங் ஹிஸ் மைனர் போயம்ஸ் இஸ் ஒன் என்டைட்டில்டு மாடர் ஆஃப் காட் விச் வாஸ் ஃபார்மர்லி பிரிண்டட் வித் சார்ஜஸ் ஓன் பாக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா மதர் ஆஃப் காடு இந்த வாக்குமே வந்துட்டு சார்ஜரோட ஒர்க்ன்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்திருக்காங்க லிட்கேட் அ லேர்னட் பெனிடிக்டைன் மங்க் ஆஃப் பரி செயின்ட் அட்மன்ஸ் போட் அவுட் அண்ட் எனாமஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் வேர்ஸ் is longer productions being the story of thieves designed as a new canterbury tale the tory book and the falls of princess the last based on a french paraphrase of a latin work by ஓகேஸ்டோ அடுத்து வந்துட்டு லிட்கேட் பத்தி ஜான் லிட்கேட் பத்தி சொல்றாங்க ஜென்ரலா இவரோட போயம்ஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ லென்தா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லைன்ஸ் கூட இருக்கும் இவரோட போயம்ஸ் எல்லாம் சிறுமே வந்துட்டு சார்ஜரியன் ஜானர் ஸோ அதோட ஃபார்மட் இதுதான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ இவரோட ஸ்டோரி ஆஃப் தீப்ஸ் இந்த ஒர்க் வந்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நியூ கேட்டபரி டேல்ஸ் மாதிரி தான் அவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இருந்திருக்காரு அண்ட் இவரோட டோரி புக் வந்துட்டு எத்தனை லைன்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் செவன்டீன் லைன்ஸ் இருந்திருக்கு இந்த ஒர்க்கில் அண்ட் நெக்ஸ
ஸ்டோரி ஆஃப் தீப்ஸ் வந்துட்டு சீஜ் ஆஃப் தீப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்துட்டு எத்தனை லைன்ஸ் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் லைன்ஸ் இருந்திருக்குது இந்த ஸ்டோரி ஆஃப் தீப்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க்ல பிளஸ் ஆஃப் பிரின்சஸ் வந்துட்டு புக்காக்ஷியோட அந்த ஃபார்மட்டை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிருந்தா ஒரு லாஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு லேட்டின் ஒர்க் அதுல வந்துட்டு பிரெஞ்சு பேராஃபிரைஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சாஸ்திரமே வந்துட்டு பிரெஞ்சில் இன்ஸ்பயர் ஆகி எழுதியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இட்டாலியன் ஃபேஷனை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு லேட்டின் ஒர்க் புக்காஷியோட லேட்டின் ஒர்க் பிரெஞ்சு பேராஃபிரைஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு லாஸ்ட் ஒர்க் இந்த ஃபால்ஸ் ஆஃப் பிரின்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க த பெஸ்ட் பொய்ட்ரி ஆஃப் த பிப்டீன் சென்ச்சுரி ஹவ் அவர் வாஸ் ரிட்டன் இன் ஸ்காட்லாண்ட் வேர் தோ த இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆஃப் சாசர் வாஸ் வெரி மார்க் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஒரிஜினாலிட்டி வாஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் இந்த சவுத் மேப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்காட்லாண்ட் வந்து நார்த்தில் இருக்கும் இங்கிலாந்து வந்து சவுத்தில் இருக்கும் ஸோ அதான் சவுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்காட்லாண்டில் வந்துட்டு ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ அவங்களுமே சாசரை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருக்காங்க பட் அதில் ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குது அப்படின்றாங்க ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் பெஸ்ட் பொய்ட்ரின்னு நம்ம எதாவது சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்காட்லாண்டில் எழுதுகிற அந்த ஒர்க்ஸ் பொய்ட்ரியை தான் வந்துட்டு பெஸ்ட் பொய்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்றாங்க தெர் இஸ் நாட் மச் ஒரிஜினாலிட்டி இன்டீட் அபவுட் த கிங் ஸ்கொயர் அ லாங் போயம் இன் விச் ஜேம்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் தேர்ட்டீன் நைன்டி ஃபோர் டு ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செல்ஸ் ஆஃப் இஸ் லவ் ஃபார் லேடி ஜேன் பியூஃபோர்ட் த டியூக் ஆஃப் சோமசட்ஸ் டாட்டர் ஹூ ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் பிகேம் இஸ் ஒய் பட் த ஜென்யூனஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் கிவ்ஸ் லைஃப் டு இட்ஸ் வேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு ஸ்காட்லாண்டில் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தவர் வந்து ஜேம்ஸ் தி ஃபஸ்ட்டு இவரோட ஒர்க் தான் வந்துட்டு இந்த கிங் ஸ்கொயருங்கிறது ஸோ இந்த ஒர்க் எதுக்காக எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா இவரோட லேடி லவ் கா ஜேன் வியூஃபோர்ட்காக தான் எழுதியிருக்காரு ஸோ அவங்க வந்துட்டு டியூக் ஆஃப் சோமசட்டோட பொண்ணு ஸோ அவங்க தான் லேட்டரான் ஒய்ஃபாகவும் ஆகுறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த கிங் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கை வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த ஒர்க்கில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு செமி ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த ஒர்க்கில் இவர் என்னென்னலாம் வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இவர் வந்துட்டு ஃபோர்டீன் நாட் சிக்ஸில் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் ஆர்மி வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணியிருக்கு அந்த விஷயங்களை பற்றி பேசியிருக்காரு ஸோ இவர் பிரான்ஸ்க்கு போற வழியில தான் வந்துட்டு கிங் ஹென்ரி த போர் வந்துட்டு இவர் இம்ப்ரிசன் பண்ணி வச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா ஹென்ரி த பிப்த் பீரியட் அண்ட் ஹென்ரி த சிக்ஸ்த் பீரியட் இது எல்லா பீரியட்லயுமே வந்துட்டு இவர் இம்ப்ரிசன் ஆயிருந்திருக்காரு இது எல்லாத்தையுமே பத்தி இந்த ஜேம்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஒர்க்ல பேசியிருக்காரு ஸோ அவங்களோட லேடி லவ்க்காக எழுதின ஒர்க் தான் பட் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அதுல பேசியிருக்காரு ஸோ இதுல வந்து என்ன ரைம் ஸ்கீம் யூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ரைம் ராயல் தான் அப்கோர்ஸ் சார்ஜரோட ரைம் ராயல் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏபி ஏபி பிசிசி இந்த ரைம் ஸ்கீம் இருக்கிற மாதிரியான ஒர்க்ஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு ரைம் ராயல் அப்படின்றது From this use of it is often called the Rhyme Royal. So, we already know that the seven lines are followed by the Rhyme Royal. In William Dunbar, 1465 to 1530, the greatest British poet between Chaser and Spencer, the individual quality is much more apparent. So, next thing I will tell you is, Chaser and Spencer are not the same as a noteworthy writer. It is William Dunbar. The number of work is very good quality. His graceful allegorical poem, The Thistle and the Rose, composed to commemorate the marriage of James IV of Scotland and Margaret, daughter of Henry VIII of England, is quite the manner of Charles's early poetry. The poem is the original title of the poem, The Thrissel and the Royce. அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கு தான் இது எப்போ எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா பிப்டீன் நாட் த்ரீ எழுதியிருக்காரு ஸ்காட்லாண்ட் கிங் ஜேம்ஸ் தி ஃபோர் அவரோட மேரேஜ் வித் மார்கரெட் மார்கரெட் யாரு அப்படின்னா நம்ம ஹென்ரி த செவனோட டாட்டர் ஸோ இவங்களோட மேரேஜ் பற்றி தான் வந்துட்டு இந்த ஒர்க்கில் வந்துட்டு இவர் எழுதியிருக்காரு இதுவுமே ஆல்மோஸ்ட் சார்ஜரோட ஏர்லி போயிட்ரி மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பட் இன் மச் ஆஃப் இஸ் லேட்டர் வேர்ஸ் ஆஸ் இன் ஹிஸ் செட்டரிக்கல் பேலன்ஸ் அண்ட் இன் ஹிஸ் ரிமார்க்கபிள் டான்ஸ் ஆஃப் செவன் டெட்லி சின்ஸ் There is a combination of vigor, broad humor and homely pathos which belongs wholly to the character of the poet and to his native soil. So, in the work, there is a lot of satiric work. First, we have to imitate the dance of the dance of the dance of the seven deadly sins and all the later works. We have to know our own talent. We have to know the later works. We have to know the later works. We have to know the lot of vigor and powerful and broad humor. ஹோம்லி பேத்தோஸ் இது எல்லாமே இருக்குது
bishop of dunkeld whose palace of honor is full of chaucer while his original prologues to the successive books of his translation of enid bear the stamp of the writer's own mind and style so ji robert henryson pathi pesranga so ivar porthu varaiku ivarume and the scottish poet tha of course ivar vandu 1430 to 1406 varaiku irundirukkar so ivarume vandu the chaucerian model tha follow panni eludirukkar ivaroda surviving works nu solla or three long poems solla adu enna na na moral fabulous idu vandu 3000 lines irukku the tale of orpheus and eurydice his queen next one is the testament of cressid in the three works da vandu ivaroda surviving works a ipo irukku so in the work vandu in the testament of cressid ena pathi irukku appadina charles oda royalism and cressid la cressid oda story vandu complete pandra maari da in the work la irukku so ivar vandu charles oda da apdiye follow panniter irundirukkar ivaroda work la but also produced in robin and mekin a story which anticipates burns duncan gray next ivaroda work vandu in the robin and mekin in the work vandu or shorter work da so லாங் போயம்ல தான் இந்த 3 போயம்ஸ் வருது எபோ மென்ஷன் 3 போயம்ஸ் வருது ஷார்ட்டர் வர்க் இந்த ராபின் அண்ட் மேக்கின்றது வந்து ஷார்ட்டர் வர்க் தான் இது ஒரு லவ் தீம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு போயம் தான் இது வந்து ஒரு லவ் போயமா இருந்தாலும் வேற எதை பத்தி இதுல பேசி இருக்காரு அப்படினா அந்த டைம்ல அதாவது ராபர்ட் ஹென்ரிசன் அவர் இருந்த டைம்ல இருந்து அந்த மெடிக்கல் பிராக்டிஸ பத்தி ஒரு சட்டரிகலா வந்து இந்த வர்க்ல எழுதி இருக்காரு இந்த ராபின் அண்ட் மேக்கின்ற வர்க் வந்து நம்ம ராபர்ட் பர்ன்ஸ்ோட டங்கன் கிரே அப்படிங்கற ஒரு வர்க் எழுதுறதுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருந்திருக்கு அப்படின்றாங்க சோ இந்த டங்கன் கிரே எப்ப எழுதி இருக்காரு அப்படினா 1792ல வந்து 18th செஞ்சுரியில வந்து எழுதின ஒரு வர்க் தான் டங்கன் கிரே அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருந்திருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்திருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க and in gavin and gavin douglas bishop of dunkel whose palace of honor is full of chaucer while his original prologues to the successive books of his translation of enid bear the stamp of writer's own mind and style so in the palace of honor vandu epo ezhudirkar appadina 1501 la ezhudirkar yaaru gavin douglas nu solra so in the palace of honor abingra or poem vandu or dream aligariya da irukku chaucer oda book of duchess maadi idu vandu dream aligariya da irukku enna aligari irukku appadina எங்க ஆனர் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஃபவுண்ட் பண்ற மாதிரி தான் இந்த Dream இருக்கு சோ அந்த மாதிரி இந்த வர்க் இருக்கு Palace of Honor சோ இதல வந்து சாசர தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணி இருக்காரு நம்ம கேவின் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன தான் வந்து இந்த வர்க்ல நிறைய வர்க்ஸ்ல அவர் வந்து சாசர ஃபாலோ பண்ணி இருந்தாலும் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் ஈனிட் இந்த வர்க்ல வந்து நிறைய வந்து இவரோட ஓன் மேட்டர்ன் ஸ்டைல தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணி இருந்திருக்காரு அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இந்த வர்க் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் தி ஹோல் ஈனிட் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க சோ வாஜில் ஒரு <laughs> சாசருமே வந்து இந்த மே மார்னிங் கார்டன் லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் வந்து கன்வென்ஷனலா ட்ரெடிஷனலா இருந்தா தான் அவருமே ஃபாலோ பண்ணி இருந்தாரு அப்படினு பார்த்தோம் அத தான் இந்த ஸ்காட்டிஷ் பாயிட்ஸ்மே வந்து ஃபாலோ பண்ணி இருந்திருக்காங்க சாசர் மாதிரி இந்த ஸ்காட்டிஷ் பாயிட்ரி 2 தி கன்வென்ஷன் ரீ அப்பியர்ஸ் பட் ஆன் தி अदर ஹேண்ட் वी ஆஃபன் ஃபைண்ட் ரியல் ஸ்காட்ச் சீனரி பெயிண்டட் மேனிஃபெஸ்ட்லி பை men who instead of adopting a mere literary fashion had studied and were trying to depict the nature about them for themselves சோ என்னதான் வந்து நிறைய அந்த கன்வென்ஷனை ஃபாலோ பண்ணாலும் சாசர் யூஸ் பண்ண அதே கன்வென்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிருந்தாலும் இந்த ஸ்காட்டிஷ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்காட்லாண்டுக்குன்னு ஒரு சீனரி இருக்கு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கு அதை நம்ம வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் த்ரூ அவ பாயிண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்காட்டிஷ் பாயிண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட ஓன் நேச்சரை அவங்களோட ஓன் கண்ட்ரியோட நேச்சரை வந்துட்டு பிக்சரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க த ஸ்த்ரீ ஆஃப் டக்லஸ் ப்ரொலாக்ஸ் ஜஸ்ட் மென்ஷன் Uh, deal with country in spring in autumn and in winter and though there are many stereotype details the pictures are evidently painted directly from reality and with wonderful care and accuracy so ipdi da vandu neraya scottish poets vandu describe panniranga avungala own nature and culture so douglas oda prologue la epdi irukku appadina just or example ka solranga douglas oda prologue la epdi irukku appadina spring pathi ipo generally vandu chaser ku vandu spring pathi describe pandrathu pidikku adha vandu pictureize pandrathu romba pidikku ana indha douglas என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படினா ஸ்பிரிங் ஆட்டம் விண்டர் இந்த மூணு சீசனுமே வந்து இவரோட ப்ரோலாக்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காரு பிக்சரைஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றாங்க சோ நிறைய ஸ்டீரியோ டைப் டீடைல்ஸ் இருந்தாலும் கூட ரொம்ப ரியலா இருக்குது அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க நிறைய ஸ்டடி பண்ணி ரொம்ப ரியாலிட்டியா அண்ட் அக்யூரசியா இருக்குது இவங்களோட பிக்சரைசேஷன் அப்படின்றாங்க இந்தியர் பாயிட்ரி திஸ் ஃபேத்ஃபுல் ரெண்டரிங் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப் இஸ் கரெக்டரிஸ்டிக்
we should be remembered for as we shall learn in due course scottish poets did much to bring the love of nature into later english literature so ivungaloda description of country or village scenery endradhu vandu nam english literature le oru romba nam noteworthyana oru vishayam appdin solli solranga scottish poets ta vandu love of nature irundirukku appdin solli solranga it will be seen that in speaking of these scottish poets we have followed the chaucerian tradition into the 16th century scottish poets vandu 16th century la kuda chaucerian tradition ah vandu follow panniti irundirukanga but though they thus wrote on into a time when new ideas of poetry were beginning to arise the general quality of their work leads us to class them with the 15th century men scottish poets la vandu endha maadhiriyana or situation endha mari or era la vandu ivanga vandu work produce panniranga appadina or new ideas of poetry vandu flourish aagra andha time la da eluditirukanga so adhula da chaasara follow panniranga indha 16th century la kuda appadinranga so enna da avanga 16th century poets ah irundha kuda ivungaloda quality ah portha varaikku so ivungaloda poetry oda characteristics feature ah portha varaikku ivanga vandu nam 15th century men appadina classify panna mudiyum appdin solli solranga i was add that though poetically poor in other respects this 15th century seems to have been rich in a particular kind of minor verse so enna da vandu in the 15th century romba barren ah irukku poetically poor ah irundhalum kuda the minor verse eludradhula vandu konja rich ah ve da irundhirukanga in the 15th century poets we cannot indeed be sure when such poems as the battle of otterburn and the nut brown maid and the numerous ballads of robin hood cycle first took shape but there is good reason to believe that ballad literature in general became increasingly popular in the century after chaucer's death after the death of chaucer vandu oru nalla oru writer individual oru talented ana writer yarume illa appdi solli nama paathirundhalo enna agudhu appadina ballad culture ballad literature vandu nariya vandu circulate aaga aarambikkudhu so andha maadhiriyana oru sila ballads dhaan vandu inga mention panniranga the battle of otterburn the red brown maiden robin hood cycle and the ballads ellame vandu so ballad appdi அளே வந்துட்டு நம்ம வாய்வழி சொல்ற கதைகள் அப்படி தான் சொல்லுவோம் சோ இது வந்து நிறைய வந்து சர்க்குலேட் ஆக ஆரம்பிக்குது சோ பேட்டில் ஆஃப் ஓட்டர்பர்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்ப வந்துட்டு நடந்திருக்கு அப்படினா அந்த பேட்டில் எப்ப நடந்திருக்கு அப்படினா 5th ஆகஸ்ட் 1388ல நடந்திருக்கு இந்த பேட்டில் எதுக்காக நடந்திருக்கு அப்படினா ஸ்காட்லாண்டுக்கு இங்கிலாந்துக்கு இடையில இந்த border clashes நிறைய இருந்திருக்கு சோ இத பத்தி சொல்ற ஒரு பாலட் ஒரு பாலட் லிட்டரேச்சர் தான் வந்து இந்த பேட்டில் ஆஃப் ஓட்டர்பர்ன் அப்படிங்கிறது சோ நெக்ஸ்ட் வந்து தி நட் ப்ரவுன் மேட் இதுமே ஒரு பாலட் தான் சோ இதுல எதை பத்தி பேசுறாங்க அப்படினா ஹென்ரி கிளிஃபோர்ட் and avaroda wife ann saint john so in the henry clifford da vandu app rule pannit irundirukkaru so henry clifford um avaroda wife um eppadi vandu inda country vandu exploit pannanga adha pathi pesura oru ballad literature da andha nut brown maid ingiradhu so vandu robin hood cycle so robin hood stories vandu nariya nam kelvi potrupom so ivar vandu robin hood undu or outlaw va irpar oru ஒரு ரவுடி கைண்ட் ஆஃப் பர்சனா இருப்பார் ரொம்ப ஸ்கில்ட் ஆர்ச்சர் அண்ட் ஸ்வாட்ஸ்மேனா இருப்பாரு ஸோ இவரை பத்தி நிறைய கதைகள் சொல்றதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஸோ ராபின் உட் சைக்கிள் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேசுற மாதிரி இருக்கும் நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு அதுல ஸோ இந்த மாதிரியான பேலட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த டைம்ல ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்திருக்குது பாப்புலரா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆஃப்டர் சாசஸ் டெத் ஆஃப் அண்ட் ரூட் இன் ஸ்டைல் பட் ஆஃப் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல்லி டேரக்ட் அண்ட் விகரஸ் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரியல் ஃபீலிங் தீஸ் பேலன்ஸ் டிட் மச் டு போஸ்டர் அ லவ் ஆஃப் பொய்ட்ரி அமங் இங்கிலீஷ் பீப்புள் பேலட் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபார்மன் ஸ்டைலாக இருக்காது ப்ராப்பராக அது கொஞ்சம் ரூடாக தான் இருக்கும் ஸ்டைல் வந்துட்டு ரொம்ப ரூடாக தான் இருந்தாலும் கூட இது ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லி டேரக்ட் அண்ட் விகரஸ் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அண்ட் அதோட ஃபீலிங் வந்துட்டு ரொம்ப ரியல் ஃபீலிங்காக இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நடந்த ஸ்டோரியை பற்றி தான் பேசுறது பேலடு ஸோ அதனால அதோட ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப ரியலாக இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ அவங்க இங்கிலீஷ் பீப்புள் லவ் ஆஃப் பொய்ட்ரி வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய ரீசன் வந்துட்டு இந்த பேலட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் இருந்த பொய்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கு வீடியோவில் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி ப்ரூவ்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் இட்டர் லைக் பட்டன் அண்ட் அப்போ தான் நான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடணும் அப்படின்ட்டு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அந்த பெல் ஐக்கனே கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெ